فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم فوٹو شاپ کے بنیادی ٹولز کا تعارف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار ہماری اس سیریز کا حصہ ہے یہ سفر ہم نے موو ٹول سے شروع کیا تھا اور موو ٹول سے ہوتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں ڈاچ ٹول تک ڈاچ ٹول کا کی بورڈ شارٹ کٹ او ہے جب آپ اپنے کی بورڈ سے او پریس کریں گے تو آپ براہ راست ڈاچ ٹول کو ایکٹیویٹ کر سکیں گے اگر آپ مینولی اس کو سلیکٹ کرنا چاہیں تو یہاں ٹول پینل میں آئیں اور اس آئیکن پہ نظر رکھیں اس طریقے سے یہ ڈاچ ٹول کا آئیکن ہے ایک دفعہ آپ یہاں پہ لیفٹ ماؤس کلک کریں تھوڑی دیر ہولڈ کریں تو یہ ایک سب پینل اوپن ہو جاتا ہے اس سب پینل کے اندر تین ٹول موجود ہیں اور تینوں کا کی بورڈ شارٹ کٹ او ہے ڈاج ٹول اور برن ٹول اور اس کے بعد ہے اسپونج ٹول ڈاج ٹول الگ سے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے برن ٹول کو بھی آپ الگ سے استعمال کرتے ہیں لیکن جب آپ ری ٹچنگ کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ڈاج اینڈ برن ٹول جو ہے وہ ایک ساتھ دکھائی دیں گے یہ دو ٹول ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ بیہیو کرتے ہیں ڈاج ٹول جو ہے یہ ہائی لائٹس پہ کام کرتا ہے برن ٹول جو ہے یہ ڈارک پکسلز پہ کام کرتا ہے تو جیسے اس سے پہلے ہم نے برن ٹول اور شارپن ٹول میں بھی دیکھا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ڈاج اور برن ٹول بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتے ہیں تو جو ہی ہم نے یہاں سے ڈاج ٹول کو سلیکٹ کیا تو یہ اس کی آپشن بار ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ پری سیٹس ہیں پہلے سے بنے ہوئے پری سیٹس آپ یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی نیا پری سیٹ بنانا چاہیں اور اس کو کوئی نام دے کے سیو کرنا چاہیں تو پھر آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور اس طریقے سے کوئی بھی نام رکھ کے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں دوسرا اور تیسرا آپشن جو ہے یہ جانا پہچانا ہے یہ برش پکر کا ہے اور یہ پری سیٹس کے حوالے سے ہے یہ ایک نیا آپشن ہے رینج کا یہ آپ کو ڈاچ ٹول میں بھی نظر آئے گا اسی طریقے سے برن ٹول کے اندر بھی ہم رینج جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے اب کسی بھی امیج کی رینج جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے جیسے گریڈین ٹول کے ٹیٹوریل میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو اس کی کلر کی بار ہوتی ہے وہ جو بینڈ ہوتا ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو کوئی بھی امیج جو ہے اس کے اندر تین حصے ہو سکتے ہیں یا تو اس میں ہائی لائٹس ہوں گی یہ جو آپ کے وائٹ کلرز ہوتے ہیں یا جہاں پہ روشنی کی ریفلیکشن پڑ رہی ہے تو وہ ہوگا آپ کا ہائی لائٹس اسی طریقے سے جو بلیک پکسلز ہوتے ہیں یا جہاں پہ شیڈوز آ رہے ہوتے ہیں یا ڈارک پکسلز ہوتے ہیں وہ ہے آپ کا شیڈوز والا حصہ اسی طریقے سے باقی جو امیج ہوتا ہے ہائی لائٹس اور شیڈوز کے ان بٹوین یہ بہت بڑی ٹونل رینج ہوتی ہے اس ٹونل رینج کو ہم کہتے ہیں مڈ ٹونس یعنی یہ آپ کے درمیان میں ٹونس ہوتی ہیں ہائی لائٹس اور شیڈوز کی رینج کم ہوتی ہے لیکن مڈ ٹونس جو ہے وہ امیج کا زیادہ تر حصہ مور دین ایٹی پرسینٹ جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مڈ ٹونس ہوتا ہے نیکسٹ آپشن ہے ایکسپوجر کا ایکسپوجر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ برش کے ساتھ اسٹروک لگانا ہے برن کرنا ہے یا ڈاج کرنا ہے تو آپ اس کا کتنا ایکسپوجر چاہتے ہیں یعنی وہ کس طریقے سے اس کی سٹرینتھ کتنی ہونی چاہیے اس کی ٹالرنس کیا ہوگی اور اس کے اندر شدت جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے تو وہ چیز ایکسپوجر کے آپشن سے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں جو لوگ فریکوینٹلی کیمرہ یوز کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایکسپوجر کا آپشن جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے بعض کا آپ کا امیج جو ہے وہ اوور ایکسپوز ہو جاتا ہے بعض کا آپ کے امیج کے اندر لو ایکسپوجر ہوتا ہے اگر لو ایکسپوجر ہوگا تو وہاں پہ ڈارکنیس زیادہ ہو جائے گی اور اگر اوور ایکسپوز ہو گیا ہے تو وہ برنٹ ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر بہت زیادہ سورج کی روشنی آ گئی یا کیمرے کا فلیش پڑ گیا تو وہ جو سکن تھی اس نے اس کو بلون کر دیا بعض کا ہم دن کے وقت جب تصویریں کھینچتے ہیں تو آسمان جو ہے وہ ہمیں بالکل بلون آؤٹ نظر آتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اوور ایکسپوز امیج ہے اس کے بعد نیکسٹ آپشن جو ہے یہ ایئر برش کا ہے یہ آپ کا سلولی بلڈ اپ کرتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی دفعہ اپلائی کریں اپنے اسٹروک کو تو جب آپ اس کو چیک کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا وہ جو بلڈ اپ افیکٹ ہے وہ آہستہ آہستہ جنریٹ ہوتا ہے نیکسٹ آپشن جو ہے یہ پروٹیکٹ ٹونس کے حوالے سے ہے بلر اور شارپن ٹولس میں بھی ہم نے یہاں پہ ایک نیا آپشن دیکھا تھا تو وہاں پہ ہم نے پروٹیکٹ ڈیٹیلس ڈسکس کیا تھا یہاں پہ چونکہ ڈاچ کا تعلق جو ہے وہ اسکن کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے زیادہ تر ری ٹچنگ کرنے والے جو ہیں وہ اسکن کو ری ٹچ کرتے ہیں دراصل ہماری ٹون ہوتی ہے اسکن ٹونس ہوتی ہے جو انسان کی ان کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے یعنی آپ اتنا زیادہ ڈاج نہیں کرنا چاہتے کہ انسانی جلد کی جو نیچرل ٹون ہے جو نیچرل ٹونل ویلیو ہے وہ ہی ڈسٹرائی ہو جائے آخری آپشن جو ہے یہ ویکم ٹیبلٹ کے لیے ہے تو اب ہم آتے
कोई कस्टम कलर आप फिल करना चाहते हैं इसी तरीके से पैटर्न है ब्लैक और वाइट हम चूंकि इसके अंदर 50 परसेंट ग्रे फिल करना चाहते हैं लिहाजा हम इस ऑप्शन को यहां से सिलेक्ट करेंगे जो ही हम इसको ओके करेंगे तो ये 50 परसेंट ग्रे की लेयर हमारे इस इमेज के ऊपर क्रिएट हो गई है अब चूंकि ये सॉलिड कलर है और हमें इसके नीचे जो है वो इमेज नजर नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं हम यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में से ओवरले का ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करेंगे तो अब वो जो ग्रे वैल्यूज थी उसके अंदर से हमें अपना इमेज जो है मेन इमेज वो नजर आ रहा है इसका फायदा क्या होगा कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा यानी आप जब भी डॉच करेंगे तो वो इस लेयर के ऊपर होगा और इस लेयर को आप हाइड या शो कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं नई लेयर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन आपका जो पेरेंट इमेज है या मेन इमेज है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो एक कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर जो है वो क्रिएट कर देते हैं और उस कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट करने के बाद वो डॉज या बर्न टूल जो है वो यूज करते हैं इसका फायदा क्या होगा कि ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव और इसके साथ एक और फैसिलिटी हमें हासिल है और वो है मास्क की यानी जितना हम एरिया जो है वो डॉज करना चाहते हैं या जिस एरिए में हम जितना डॉज का अफेक्ट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ उतने हिस्से में हम डॉज टूल जो है वो यूज करेंगे तो ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है और ये बहुत पावरफुल है तो इसके लिए आप यहां पर डबल क्लिक करके उसका नाम दे सकते हैं कि ये डॉज की लेयर है इसी तरीके से आप एक और लेयर क्रिएट करते हैं और उस लेयर को क्रिएट करने के बाद भी आप उसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं तो हम इस तरीके से उसको फर्स्ट करें बंद कर लेते हैं तो ये दो लेयर जो है वो रिटेसिंग वाले लाजमी क्रिएट करते हैं तो ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं जिस तरीके से आपको ज्यादा सहूलत महसूस हो या आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से भी ये काम किया जा सकता है कुछ लोग ये भी करते हैं कि इस इमेज का डुप्लीकेट बना लेते हैं कंट्रोल जे करके और इस तरीके से भी वो डॉज और बर्न जो है उसका इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं तो इस तरीके से भी ये होता है कि आपका जो मेन इमेज है वो सेफ रहेगा और आप एक नई लेयर पे काम करेंगे तो इन तीनों में से जो भी आपको तरीकाकार अच्छा लगता है मैं जाती तौर पर फिफ्टी परसेंट ग्रे के साथ बाजू का काम करता हूँ समटाइम्स जो है वो मैं लेस बना लेता हूँ अलग अलग से कर्व एडजस्टमेंट की और उसके मुताबिक भी डॉज और बर्न के साथ रिटचिंग कर लेता हूँ तो ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है आपकी अपनी शख्सियत और जरूरत के ऊपर है कि आपको कब कहा कैसी जरूरत है अब हम आते हैं डॉज टूल के अमली इस्तेमाल की तरफ यहाँ से हमने टूल सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन बार में चूंकि ये ब्रश का पिकर है और ब्रश का पिकर जहां पे भी होगा इसका मतलब हम राइट क्लिक करके उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं ब्रश प्री को फिलहाल हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं ये बहुत कम होता है कि इसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़े रेंज जो है वो ज्यादातर मिड टोन्स के ऊपर ही है आप इसमें स्टार्ट में मिड टोन्स के साथ शुरू करें समटाइम्स आपको हाईलाइट्स यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ती है बाज का आप शेडोज को सिलेक्ट करके भी डॉच कर सकते हैं फर्ज करें शेडोज जो है वो बहुत ज्यादा डार्क है और आप उनको थोड़ा सा लाइट या ब्राइट करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से शेडोज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डॉच टूल के साथ आप उतने हिस्से को डॉच कर देंगे अब लफ्स डॉज हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है हम अक्सर सुनते हैं कि फलाने फलां को डॉज कर दिया है या पहलवान कुश्ती लड़ते हुए भी एक दूसरे को डॉज लगाते हैं दाव लगाते हैं वो जो दाव पेच होते हैं वो होते हैं डॉच डॉच टूल और बर्न टूल में फर्क ये है कि डॉच टूल जो है वो चीजों को हाईलाइट को इम्प्रूव करता है और बर्न टूल जो है वो डार्क पिक्सल्स को इम्प्रूव करता है तो जो ही आप डॉच टूल का इस्तेमाल करना शुरू करें तो सबसे पहले आप अपने इमेज को रीड करें आप अपने इमेज को स्टडी करें कि कहां कहां पे इस इमेज के अंदर ऐसे एरियाज हैं जहां पे रिफ्लेक्शन हैं हाईलाइट्स आ रही हैं लाइट का सोर्स जो है वो किस तरफ से है लाइट कैसे आ रही है जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट की राइट साइड है यहां से हम कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो यहां से इस तरीके से पड़ रही है और इसी तरीके से लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो ये थोड़ी सी डार्क है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डार्क टूल को यहाँ से फिफ्टी परसेंट एक्सपोजर के साथ यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फेरना शुरू कर देते हैं बिल्कुल ब्रश टूल की तरह इसी तरीके से जो जो एरियाज जो है वो आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल हल्का हल्के स्ट्रोक जो है वो आप यहाँ पे लगाएंगे इसी तरीके से ब्रश का साइज आप की से लेफ्ट ब्रैकेट की प्रेस करके भी छोटा कर सकते हैं इसी तरीके से आप आइज के अंदर भी थोड़ा बहुत आप डॉच जो है वो कर सकते हैं ताकि आइज के अंदर भी थोड़ी रिफ्लेक्शन आ जाए इसी तरीके से जहां जहां पे लाइट जो है वो आपको फील हो रही है उतना हिस्सा जो है वो आप डॉच कर सकते हैं अब अगर फर्ज कर लें ये ज्यादा हो जाता है ये इसको हम आफ्टर और बिफोर करके देखते हैं क्योंकि ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे आपका ओपेसिटी का ऑप्शन है आप हमेशा ओपेसिटी जो है वो कम करके भी अपने इमेज को देख सकते हैं तो इससे ओपेसिटी का लेवल जो है वो कम हो जाता है और इस तरीके से आप अपने इमेज के अंदर जो आपने अफेक्ट अप्लाई किया था वो कम कर सकते ह
आप उस तरीके से अपनी हाईलाइट्स को इम्प्रूव करते चले जाते हैं इस तरीके से अब ये चूंकि एक बिल्कुल नई लेयर के ऊपर था तो इसको हम हाइड या शो करके भी देख सकते हैं कि इसका क्या अफेक्ट हो रहा है ये दरअसल डॉज और बर्न टूल क्या करते हैं कि ये आपके इमेज के अंदर एक ड्रामाई लुक जो है वो क्रिएट कर देते हैं तो समटाइम्स ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं कि क्लाइंट आपको कहता है कि मेरे इस इमेज के ऊपर डॉज ऑन बर्न कर दो या इस इमेज के अंदर थोड़ी सी लाइफ पैदा कर दो तो जब आप डॉज ऑन बर्न करेंगे तो दरअसल आप क्या कर रहे हैं आप उस इमेज को रीटच कर रहे हैं और ये चूंकि आपके कंट्रोल में है अगेन आप यहां से ओपेसिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आप फर्ज करें कि बहुत ज्यादा ये अफेक्ट आपने कर दिया अब हम देखते हैं कि हमने जब कर्व एडजस्टमेंट लेयर के साथ डॉज करना हो तो वो हम किस तरीके से करते हैं इस लेयर को हम डिलीट कर लेते हैं अब यहां पे हम लगाएंगे एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर अब कर्व एडजस्टमेंट लेयर के दो हिस्से आप समझ लें एक तरफ ये इमेज को ब्राइट करता है और नीचे की तरफ अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये डार्क करेगा तो इसका मतलब यह है कि जब आपने बर्न करना है तो फिर आप इस लेयर को नीचे ले जाएंगे और जब आपने डार्च करना है तो आप इस लेयर को ऊपर ले जाएंगे अब चूंकि आपने ये मिड टोन जो है यहां पर भी मिड टोन सेलेक्ट था और इस ग्राफ के अंदर ये वाला हिस्सा जो है ये मिड टोन है ये हाइलाइट्स का है और ये शेडोज का है तो आपने मिड टोन थोड़ी सी इंक्रीज कर ली अब चूंकि ये आपका व्हाइट है मास्क का एरिया इसको हम इनवर्स कर लेते हैं कंट्रोल आई के साथ अब इस ब्लैक मास्क ने क्या किया कि वो सारी की सारी जो कर्व एडजस्टमेंट से आपने ब्राइट किया था वो सारे का सारा इसने हाइड कर दिया अब मास्किंग का चूंकि अभी तक हमने ट्यूटोरियल नहीं किया फिलहाल आप ये समझ लें कि जब हमने मास्क लगा दिया तो डॉज और बर्न टूल जो है यहाँ पे उनके इस्तेमाल करने की हमें जरूरत नहीं होगी फिर हम नॉर्मली ब्रश टूल को यहां से एक्टिवेट करते हैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट हो जाएगा या आप अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे तो डिफॉल्ट कलर जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे इसी तरीके से आप उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं अब जिस जिस एरिए में आप क्लिक करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मास्क के अंदर उतना हिस्सा जो है वो हमें नजर आ रहा है उतने हिस्से से मास्क जो है उसको हटा रहे हैं अब चूंकि आपकी ओपेसिटी का लेवल जो है वो 10 परसेंट है अगर हम यहां से इसको इंक्रीज कर देते हैं और इस तरीके से जब मैं एक दफा क्लिक करूंगा तो आपने ये देखा कि उतना हिस्सा जो था वो दरअसल ब्राइट हो गया है तो ऑल्ट क्लिक करके अगर आप मास्क के ऊपर देखें तो दरअसल ये वाला हिस्सा था ये वाले दो स्ट्रोक थे जो आपने वहां पर लगाए हैं और इसको हम कहते हैं कि ये हमने डॉज कर दिया है दरअसल तो इसको भी आप शो या हाइड करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट है इसी तरीके से ओपेसिटी का लेवल कम या ज्यादा करके भी आप अपने इमेज को देख सकते हैं तो ये था डॉज टूल जो हाइलाइट्स को ब्राइट एरियाज को इंप्रूव करता है थैंक यू वेरी मच